ม็ดอมไบเซติกไมบาซินซิงเม็ดอมมีประโยชน์จากเกรเตอร์ฟาร์มาอุปกรณ์คนและเรือใบทุกอย่างต้องพร้อมรวมกันเป็นหนึ่งส่วนองค์ประกอบของเรือใบค่ะแน่นอนก็ต้องมีเรือกับใบค่ะที่สําคัญแล้วก็อย่างแรกค่ะคือต้องเตรียมเสากับใบก่อนค่ะเสาจะมี2ท่อนแต่ว่าเมื่อนํามาประกอบกันแล้วก็จะเป็นท่อนเดียวค่ะแล้วก็มีแบตตันด้วยค่ะเพื่อเวลาใบรับลมแล้วปลายใบจะได้ไม่สะบัดมากค่ะใส่เข้าไปที่ส่วนเรือใบที่เราต้องเตรียมเองเพราะว่าเราต้องเช็คทุกส่วนของเรือใบครับอย่างเช่นแมตต้านี้เราอาจจะดูว่าเราแค่ใส่ไปแต่จริงๆแล้วเราต้องให้มันพอดีด้วยค่ะเพราะว่าเวลาใบสะบัดแล้วมันอาจจะหลุดน้ําได้ทุกเมื่อค่ะถ้าเราใส่ไม่พอดีค่ะถ้าเราเตรียมเองเราจะรู้ว่าตรงไหนมันบกพร่องยังไงเราจะได้แก้ไขทันต่อไปเวลาปักเสาเรือลงไปก็ต้องค่อยๆวางนะคะไม่นั้นพื้นที่เสาจะแตกค่ะทําให้น้ําเข้าเรือได้เพราะว่าในเรือมันจะมีเหมือนช่องอากาศทําให้เรือลอยค่ะเลเซอร์เรเดียนจะไม่ใช้ลูกลอยค่ะใช้เป็นอากาศเอาค่ะอุปกรณ์ของแบมก็จะเก็บให้เป็นชุดเพราะว่าเวลาหยิบใช้จะได้ใช้ง่ายแล้วไม่หายหรือแยกออกจากกันค่ะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นน้ำหนักตัวของผู้เล่นนะคะสำหรับเลเซอร์เรเดียนก็ตั้งแต่60ขึ้นไปไม่เกิน70 65ถือว่ากำลังดีค่ะแต่ส่วนใหญ่ต่างประเทศถ้าคิดค่าเฉลี่ยแล้วจากนักกีฬาที่อลิมปิกรอบลอนดอนค่าเฉลี่ยจะประมาณ68ค่ะเพราะว่าเนื่องจากเมื่อใบรับลมแล้วมันจะเหมือนกระดานเขาเรียกว่าอะไรมันไม้กระโดดอะค่ะมันเหมือนว่าเมื่อใบรับลมแล้วใบจะดันลมจะดันใบใช่ไหมคะแล้วเรือจะเอียงค่ะอย่างที่เห็นพอพอเราเริ่มรับลมแล้วเรือมันจะเริ่มเอียงหน่อยๆค่ะเราก็ต้องใช้ตัวเราถ่วงเพื่อให้เรือวิ่งตรงที่สุดเพราะว่าถ้าเรือเอียงแล้วบสปีดมันจะไม่ได้เต็มที่ค่ะเป็นเอาฮอค่ะคือเป็นเชือกที่ต่อกับท้ายใบไว้ปรับใบค่ะในการปรับใบเรือนั้นมันจะไม่มีหลักตายตัวว่าลมเท่านี้เราต้องดึงเท่าไหนค่ะเราต้องใช้อาศัยการฝึกฝนประสบการณ์มันเหมือนถ้าเขาเรียกคงเรียกว่าศาสตร์และสิ่งค่ะเหมือนเราต้องใช้ความรู้คู่กับการเดาค่ะแต่การเดาที่ถูกต้องจะไม่เกิดขึ้นมาได้ค่ะถ้าเราไม่ได้ซ้อมอย่างชำนาญแล้วค่ะส่วนข้อที่เห็นอยู่นี้อาจจะถ้าสำหรับคนอื่นอาจจะดูเป็นข้อเฉยๆแต่ว่าเมื่อมาใส่กับเอาคอแล้วเวลาดึงจะทำให้ไม่เจ็บมือค่ะเ
้านเชื่อมแต่ละครั้งก็จะมีเงื่อนแตกต่างกันไปค่ะซึ่งเราก็เลือกใช้เอาว่าเงื่อนไหนเหมาะเหมาะที่เราจะใช้แกะง่ายแต่ว่ามันไม่หลุดแน่นอนแบมจำชื่อเงินไม่ตังเวลาไปแข่งต่างประเทศเราต้องเช่าเรือค่ะทางทางการจัดทางที่แข่งเขาก็จะเตรียมเขาจะมีเรือมาให้เรามีเสาทั้งท่อล่างและท่อนบนมีอันนี้เป็นตัวบูมค่ะมีหังเสือได้กระบอดมาให้แต่ว่าอย่างพวกเชือกเชือกทุกอย่างบนเรือค่ะแล้วอันนี้คือเรียกว่าด้ามพังงากับพังงาไว้บังคับค่ะเราต้องเตรียมไปเองค่ะเพราะว่าด้ามพังงานี่เหมือนเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวของเราที่เหมือนเราต้องใช้แล้วชินกับมันนะคะแต่ว่าส่วนตัวเรือเรื่องการจูนนิ่งมันเป็นการจูนนิ่งกับอุปกรณ์ตรงนี้อยู่แล้วแล้วจูนนิ่งในทะเลได้เลยค่ะอันนี้เรียกว่าแวงค่ะหรือว่าคิกเกอร์ไว้ปรับอันนี้จะไว้ปรับใบด้านบนค่ะเขาเรียกว่าลิฟต์ใบเพื่อให้ใบเปิดหรือปิดตามที่เราต้องการค่ะถ้าลมแรงหน่อยก็จะให้มันติดเยอะเพราะว่าพอลมแรงปุ๊บลมมันจะดันให้ใบหนักมากเราไม่ต้องการให้มันหนักมากค่ะเพราะว่าถ้ามันหนักไปเราจะถ่วงไม่ไหวค่ะอันนี้ที่แบมกำลังผูกอยู่เรียกว่าคันนี่แฮมค่ะเป็นเป็นซิสเต็มที่ช่วยให้หน้าใบปิดค่ะเพราะว่าเหมือนกับคล้ายๆกับแบงค่ะพอเวลาลมแรงแล้วลมจะเข้ามาจากหน้าใบใช่ไหมคะถ้าเราไม่ต้องการให้มันเข้ามาเยอะเราก็ดึงให้ใบมันตึงตรงนี้มันจะปิดลมเราจะรับลมไม่ได้เยอะค่ะแล้วมันยังช่วยเปิดดิสใบนิดนึงค่ะเพราะว่าการที่เราดึงแวงเยอะๆแล้วพอใบปิดเกินไปเรือมันจะไม่วิ่งครับเราต้องให้คันนี้แคมเข้ามาช่วยนิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นเวลาลมแรงเราจะเน้นไปที่ใบแบนมากกว่าใบกระพุ้งค่ะส่วนที่ดึงตรงนี้ที่แบมไม่ใช้ท่อเหมือนกับเอาฮอเพราะว่าที่ดึงของคันนี้แฮมนั้นมันไม่ได้หนักมากค่ะเราใช้แค่ถักเชือกก็สบายมือแล้วค่ะโอเคลาหลายคนคงสงสัยว่าเอา้าแล้วเรือใบเราจะบังคับได้ไงเราจะทำยังไงให้ใบมันมาเข้าให้มันรับลมค่ะอันนี้จะเรียกว่าเชือกเมนชีทค่ะเมนชีทมันจะลอยเข้ากับลอกกลางลำลอกกลางลำมันจะเหมือนยังไงดีที่มันดังแกะๆเพราะว่ามันจะช่วยผ่อนแรงค่ะเหมือนใช้หลักแรงเสียดทานมันจะทำให้เราดึงใบได้เบากว่าเดิมค่ะแล้วก็ใช้ใช้ลอกคดด้วยค่ะเสร็จแล้วมันก็จะเป็นในสภาพนี้ค่ะเมื่อเราดึงใบแล้วให้ใบถ้าใบรับลมอย่างนี้เรียกว่าใบไม่รับลมค่ะเพราะว่าใบยังสะบัดอยู่ต้อง
เรือใบจะวิ่งไปข้างหน้าไม่ได้ค่ะถ้าถ้าเรือเราวิ่งตรงกับทิศทางลมที่มาเราต้องวิ่งกับทิศทางลงประมาณ4 0่สถึงสีองศาค่ะถ้าอย่างนี้เรียกว่าใบรับลมแล้วค่ะเรือใบสามารถวิ่งได้แล้วค่ะถ้าอยู่บนน้ําค่ะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ไว้บังคับเรือค่ะคือพังงาและพังงาด้ามต่อค่ะถ้าเทียบกับรถคงเปรียบเสมือนพวงมาลัยค่ะแล้วก็ใส่เข้ากับถังเสือเลยค่ะส่วนตัวนี้เรียกว่าแด็กเกอร์บอร์ดค่ะแด็กเกอร์บอร์ดคือเป็นตัวที่ช่วยให้เรือวิ่งไปข้างหน้าได้โดยที่ไม่เสียข้างค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีแด็กเกอร์บอร์ดแล้วเวลาใบรับลมแล้วใบจะดันให้เรือเสียไปข้างๆค่ะจะวิ่งไม่ตรงข้างหน้าค่ะไว้ใส่ช่องนี้ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับการเตรียมเรือของแบมแล้วค่ะเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นในเรือพร้อมชุดพร้อมอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างก็พร้อมในการฝึกซ้อมอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าความฝันของสาวน้อยในการลดแล่นบนเวทีระดับโลกในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ก็จะเป็นความจริงกมลวันจันยิ้มนักแล่นเรือใบสาวระดับท็อปของเอเชียดาวรุ่งสาวที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถและมีความมุ่งมั่นไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์เรือใบในรุ่นเรเซอร์เรเดียวตอนนี้ทั้งตัวแบมแล้วเรือแบมก็พร้อมที่สำหรับการฝึกซ้อมในวันนี้แล้วค่ะขออนุญาตไปฝึกซ้อมก่อนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้แบมในกีฬาโอลิมปิกที่ดีโอในเดือนสิงหานี้ด้วยนะคะแบมจะทำให้เต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะธงชาติไทยจะได้ไปโบกสะบัดให้คนทั่วโลกได้เห็นในการแข่งขันเรือใบเป็นครั้งแรกได้หรือไม่กำลังใจการฝึกซ้อมและความมุ่งมั่นคือปัจจัยตัวแปรสาคัญในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้